marito, sveglia! Ma che è stato? Accidenti, che paura! Vai, va tutto in zuppa! Via! Giovanotto B. Ma sì, sei tu, Megaruccio Bello. Ma quanti anni avrai mai? Enta? Io direi più Anta. E li porta malissimo. Sembra mio nonno. Ma tuo nonno è un maiale. Appunto. <ride> Smilz, devi per caso dirmi qualcosa? Eh? Eh, no, niente. Secondo me hai qualcosa da dirmi invece. Ti do un indizio. La 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 so, è famosissima, è... Il barbiere di Siviglia! Oh, è il mio compleanno! E voilà! Ma allora non te ne eri dimenticato? E tutto quello che sei riuscito miseramente a preparare è questa! Oh! Briciola! Oh. Allora, soddisfatto? Sì, ed ora prepariamoci ad accogliere i miei ospiti Forse è meglio se prima legge quelli Cosa sono? Biglietti di auguri? Caro Megano, mi spiace informarla che non potrà venire alla sua festa di compleanno perché sono stato rapito dagli extraterrestri Cordiali saluti Bla bla bla, non verrò alla festa perché ho altri impegni Purtroppo non festeggerò con voi. Devo andare a trovare mio cugino. Mi scade il sugo proprio oggi. Ho i piedi gonfi. Devo andare in letargo. Bla bla bla, non posso venire. Non sarò presente. Non è possibile. Ho invitato tutti gli abitanti di stravaganza fino all'ultimo. E alla fine, con chi dovrò festeggiare il mio compleanno? Con un porcello. Sarò un porcello, ma quanto sono bella! Io odio stravaganzia! Dalla cima del mio immenso palazzo fino al più piccolo verme! Ma sì, chi se ne importa, si sa! Io sono un vero uomo di mondo! Quest'isoletta mi sta stretta! Ho bisogno di nuove nobili sfide, di nuovi regni da poter governare! Spitz! Ho deciso! Andremo alla conquista delle terre al di là del lago! Ad ogni compleanno sempre questa storia. Sì, beh, capisco la sua immensa sete di conquiste, ma lei sa benissimo che è impossibile andarsene da stravaganzia. Perché? Perché il lago è troppo grande per essere attraversato a nuoto e a stravaganzia esiste una sola barca. Perché? Perché le caste di stravaganzia non vedono un soldo dai tempi dei dinosauri. Va bene, va bene, ho capito! Questo è il compleanno più triste della mia vita! Nessun invitato, nessun regalo, nessuna possibilità di andarmene da qui! Un regalo ci sarebbe? Il mio! Eh? Oh. Eh. Fammi indovinare! Eh? Eh? È una bicicletta! Eh? Oh. Eh. E cos'è sta roba? Un grattaschiena! Oh! Ma quale gratta schiena? È lo scettro wow, l'articolo più di moda tra i tiranni di tutto il mondo. Scettro wow? Perché wow? Questo scettro è in grado di rispondere a tutte le sue domande. Bravi? Ah, vediamo. C'è qualcuno a stravaganza che abbia un briciolo di rispetto per me? Ah? 
Wow! Visto? Centro? Wow! La aiuterà nelle questioni più complicate. Sai che ti dico, Smith? Ho deciso di festeggiare ugualmente in barba a tutti. Vai con la musica! Grazie amici, grazie di essere qui per festeggiare i miei 999 anni ah, 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 ah. Ehi hey, Jamu, non barare, sono mille, ho contato le candeline E adesso... Anche i regali, ma no, non dovevate Questo è da parte mia, di Lors, di Nanna e di Nedeb Grazie Shangri, grazie tante ragazzi Eccomi qua E tu chi sei? Mi, mi chiamo... mi chiamo... Ehi, ma non ce l'ho un nome Guarda, bella A me piacerebbe chiamarla Puffete Sei dolcissima nanna Puffete, sì, mi piace Il vostro regalo dov'è? Noi non ce l'abbiamo perché era... eh, abbiamo avuto molto da fare Sì, da fare Da fare che cosa? È da un po' che siete strani, sapete? Basta ragazzi, Norves, Cilli, Nadai, Ninno, non preoccupatevi Quello che conta è il pensiero E ora, la torta! Non è una magia, si chiama telecinesi. È un'antica arte che ho imparato tanti anni fa. Ciao, la torta! Ah, sì, devo esprimere un desiderio, giusto? Che roba, hai visto? Si chiama vento polar polaris, della terza declinazione latina. Proviene dalla calotta dei ghiacci eterni. Se vuoi saperlo, è molto strano che capiti in questa stagione. È molto strano che capiti in... Senti, Nedeb, la vuoi smettere di fare il furbetto? Lui la smette se tu la smetti di fare la saputella se tutto io. Oh, senti, oh. hai imparato a camminare da un giorno. Faccia da pesce no, palla. Spacchio riflesso, chi lo guarda? Ammazza che freddo! Strano, è targo in estate. Amici, scusate, la festa è finita. È appena iniziata. Scusate, mi sono ricordato di una cosa molto importante. Ma... Stravaganza sta arrivando il freddo. Dove è finita Nadai? Eh, ti piace, eh? Ah. Però è vero, è sparita. E Norves, e Cilli, e Nino. Devono essersela squagliata. Giamu è troppo paziente con loro. Già. E poi oggi mi sembrava un po' preoccupato Davvero? Sarà stato quello strano colpo di vento Vabbè, che sarà mai un colpo di vento? Freddo in estate può capitare Prima il vento polare e adesso questo non può essere un caso Qui sta accadendo qualcosa di molto strano E Jamu deve essersene accorto 
A questo punto chi non se ne accorgerebbe? Caro amico, sei davvero un giocatore coi fiocchi? Punto tutto quello che ho! Oh, oh carissimo, questa volta ti ho fregato! Guarda qui! Ah! Ah! Che scena orribile! Aiutami a uscire da qui! Piano, piano! Gradisce una granita? Sì, Ma cosa diavolo sta succedendo a stravaganza? Da dove arriva tutto questo freddo? Forse dovrebbe chiedere un consiglio all'anziano... No, quel nome no! Non pronunciarlo, non lo sopporto! Ma, Sire, diciamocelo. Lui è l'uomo più saggio di tutta stravaganza, eh? Purtroppo hai ragione, mio roseo servitore. Allora, convocalo qui a palazzo, ma con una scusa. Digli che... digli che voglio festeggiare con lui il mio compleanno. Geniale! Già, ah, molto geniale. Allora, io lo vado a chiamare, eh? Sì, vai, vai pure a chiamare Giamo. Delizioso, è al gelsomino, vero? All'ortica. Oh, oh. Ci avete fatto venire con questo freddo e tu? Oh? Che cosa ci fai qui? Mi conoscete? Ah, dai, no! Guarda, c'è ancora il tè caldo! E così Meganò vuole la mia opinione su questi strani eventi. Sì, ma... Stia attento. Lei sa quanto può essere... Eh, eh... Fermaloso, Meganò. Ah, non è questo il problema. Il vero problema è che... Stravaganzia rischia di scomparire per sempre. Che stai dicendo, vecchio? Oh, che paura. Eh? Conoscete la storia del bracere bifuoco? Sarà una di quelle stupide leggende. Cilli! Persino una macedonia di lumache è meno cattiva di te. Non è una leggenda. Il bracere esiste veramente e dentro ardono due fiamme, una calda e una fredda. Finché bruceranno, Stravaganzia sarà sempre una terra mite e generosa di frutti. Ah, fino a che? Allora vuoi dire... Ogni mille anni le fiamme iniziano a perdere la loro forza poco a poco e tutto diventa più freddo fino a una glaciazione eterna. Oh, e tu come fai a sapere che sono passati davvero mille anni? Perché il bracere è stato riacceso l'ultima volta quando sono nato io. È stato riacceso. Si può riaccendere, no? veramente? Eh, ci sei? Hai acceso il cervello? Non è un indovinello! Sì! Si può riaccendere! Cosa stiamo aspettando? Andiamoci subito! Non è così semplice. Il bracere si trova al di là del grande lago, in una grande valle lontanissima e meravigliosa. Il viaggio è lungo e pericoloso, ma se uniamo tutte le nostre forze, incrociando le dita, con un po' di saggezza e con molta, molta fortuna... Possiamo farcela. Secondo te chi sarebbe in grado di riaccendere questo fantomatico bracere, caro Giamu? Io! Focus, focus! Cos'è, già Halloween? No, è una nostra amica. Sta studiando per diventare mago. Vegano, la domanda non è chi. Ma cosa può ridare forza al bracere? Ci vuole un'energia particolare. Io l'ho chiamata cuor calore e... Basta così! Non voglio più sentir parlare di braceri, di energie e zucche mago! Eh! Fermi che nessuno osi muovere un dito! Ma Megano, se i braceri 
si spegne, tutto si ghiaccerà e... e finalmente il mio esercito potrà marciare sul grande lago Era l'occasione che aspettavo da anni Diventerò padrone di ogni terra da qui all'infinito E forse anche oltre Nessuno ti ha mai impedito di andartene da questa terra Ma non puoi decidere il destino di tutta stravaganza. La glaciazione sarà la fine per tutti noi! Per tutti, tranne me! <ride> per me! E naturalmente per chi deciderà di unirsi al mio esercito. Allora, chi sta dalla mia parte? Benvenuti, amici. O meglio, dovrei dire, bentornati a casa. Vedi, Jamu, come dice il proverbio... Eh, come dice il proverbio? Mm. Eh, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mm, appunto. Non ho mai approvato i tuoi metodi così saggi e onesti, Jamu. E così ho chiesto ai miei quattro amici di... <ride> tenerti d'occhio. Siete dei traditori! Non ci posso credere! Jamu, ah, ma tu non dici niente! Ciascuno ha il diritto di scegliere la propria strada, ragazzi, anche se sbagliata. Se parli di noi, sei tu a sbagliarti! Già, Megano ci ha promesso un regno a testa quando avremo conquistato tutte le terre al di là del Grande Lago. E cosa aveva da offrirci, Jamu? Niente, Nadai, niente di tutto questo. Andiamo via, ragazzi. Termini! La direzione non è quella! Smith! Ho deciso di offrire a tutti voi uno splendido soggiorno nelle segrete del mio palazzo! Ah, e poi dicono che non sono generoso! Ah, oh. vedi che banda! Se tu non lo sai, lo sanno dai, che antipatica, ce l'hai con noi, ambedi che banda, tosta, ambedi che banda, giusta, il suo mantello è scuro, ma il suo messaggio è chiaro, cattivo di sicuro, oh no, mi non sembra piccolino, ma è più bravo a far casino, sembra forse un po' il ma secondo voi ce la faranno certamente sai ci proveranno ambedi che banda tosta ambedi che banda giusta ambedi che banda tosta ambedi che banda giusta No, è proprio giusto. Sì, il migliore, sono d'accordo. Un po' ignorante, forse, ma... Non possiamo più raggiungere il bracere? No! Ah! Ormai non possiamo più raggiungerlo. E se penso che anche Nadai... Nadai, Nadai, ma allora è proprio una cotta. E che cotta, caro sì. mio bambinone di Io... Nerone! Ma... <ride> Forse abbiamo ancora una possibilità. C'è qualcosa che non vi ho detto. Ancora brutte cose? No, Nanna, anzi, il bracere è veramente lontanissimo, ma lo si può raggiungere con gli esseri più... più... Eh sì, i più ah. veloci del mondo! Ah, veloci, veloci, veloci! Esatto, Shangri. E io so dove trovarli, ragazzi. Tu sai, sai dove, dove trovarli? trovarli? Tantissimi anni fa il grande lago non esisteva e a stravaganzia viveva una strana specie di animali velocissimi, gli Smile and Go. Non li conosco. Mm, senti, senti, 
Per forza! Quando nacque il grande lago, gli Smile and Go si ritirarono a vivere nella valle del braciere Bifuoco. Ma il legame con gli abitanti di Stravaganzia non si è mai spezzato. Pensate che ogni volta che a Stravaganzia nasce un bambino, nella valle nasce anche un piccolo Smile and Go. Oh, significa che tutti gli abitanti di Stravaganzia hanno uno Smile and Go personale. Allora anche io ne avrò uno tutto per me. E quindi, se noi riuscissimo a trovare gli Smile and Go, loro ci porterebbero in tempo al bracciare. <ride> E adesso voglio vedere chi riderà per ultimo. Vorrei proprio averlo davanti adesso. Yeah! Ah! Oh! Nedeb, Yors, dobbiamo prima uscire da qui. Ma ci sono i nostri ex amici a fare la guardia qui fuori. Giusto, Shangri? Sa già come sempre. A me è venuta un'idea. Venite qui. Sono convinto che voi abbia più esperienza. Ma secondo voi, Norves, assomiglia di più a una caccola di orso bruno o a un pidocchio di dinosauro? Ehi, hey, Norves, stanno parlando di te. Ah, sì? Ti ho sentito benissimo. Tu sei più un porco spino. Tutto pieno di mucchio. Ah, boccato. Ah, sì? Ma lo sai che sei così goffo che quando cammini sembra che rotoli? Ah, non è vero. Cosa fai, testone? Mangiatemi, ah, no! no, 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 no. Via ragazzi! Prima che Megano ci scopra! Sì, tutti fuori! Sayonara! Alfidaxe! Goodbye! Il grande lago! Che meraviglia! Ci vorrebbe una barca! Oppure... Qualcosa che le assomigli! Guardate quel piccolo iceberg! Ci potremmo stare tutti! E come fa ad arrivare fino a qui? Oh. Evviva la tele giapponesi! Eh? Tele cinesi! Eh. A cosa serve il vento? Senza una via. Ci vorrebbe un contrappeso! E eh, va bene, ma solo perché sono buono! Non ci credo! Ci stiamo muovendo! Vorrei vedere la faccia di Megano in questo momento! Ma lei no! Stiamo arrivando! Non ci posso credere! Persino un maiale farebbe meglio di voi! Sempre un signore lei, eh, Sire? Tutta colpa di Norbes, se sei lui! Che serve! Scarichi la colpa su di me, bro! Basta! Non siete capaci di fare niente! Nemmeno di restare tutti uniti! Come al solito dovrò pensarci io! Allora siamo fregati. Con tutto è perduto se riusciamo a raggiungere Jamu e il suo gruppuscolo di cuor contenti! Smith, che l'esercito salga a bordo della mia barca! Sire, non mi permetterei mai di contraddirla. Ma le armature di piombo che ha fatto fabbricare forse sono troppo pesanti per la barca. Eh, sì, sì. Allora, visto che la colpa della fuga è vostra, sarete voi ad aiutarmi. E sappiate che se farete fallire il mio piano, la mia collera sarà immensa! Presto, tutti a terra! La valle degli Smile and Go si trova dietro a quelle rocce! Oh. Ce l'abbiamo fatta! <ride> Benvenuti nella valle degli Smile and Go! Quello è un mandarino. La sua colpa fa veramente ridere. <ride> Manda, rido, fa ridere. <ride> che alberi incredibili! Tutta la valle è incredibile, Shangri. Quelle sono creme cocche, albicocche alla crema pasticcera. E quei fiori sono margherotte. Quando le tocchi... 
si rompono in mille stelline. Zamur, dove si trova il bracciare bifuoco? Guarda dove c'è quella radura. E poi oltre dove si trova quella collina. E poi ancora oltre dove c'è quel fiume. Sì! Vedete? Ah, oh, no! Mi sono sbagliato. È, è dalla parte opposta, là. Oh. Ecco, sì. Oltre quelle nebbie si trova il bracere bifuoco. Attorno al bracere c'è un fossato di lava incandescente. È un luogo stranissimo. Ve ne accorgerete. Ma per fortuna noi avremo gli Smile and Go. A proposito, ma dove sono questi Smile and Go? Eccone uno. Dove? Non ho visto niente. Eccone un altro. Ma dove? Io non... Guarda! Ma sono bellissimi! Andiamo, ragazzi! Ah! Un momento. Come facciamo a capire qual è il nostro Smile and Go? Provate a guardare con il cuore invece che con gli occhi. E lo riconoscerete. Ma mi raccomando, gli Smile and Go sono animali speciali e molto sensibili. Evidentemente non era il tuo Ehi, hey, guarda chi sta arrivando invece eh? <ride> Mi fa il solletico Ma allora sei tu il mio smile and go Già E adesso tocca a me Chissà quale sarà il mio Allora facciamo un test Chi ride prima sarà il mio smile and go Guardate questa Tutti. Uno solo è il mio smile and go Ciao Come sei carino Posso avvicinarmi? Vuoi Vuoi che salga sopra? Oh. Ehi ma è facile Bene adesso partiamo Vai Pronti Via oh. Forse sbaglio qualcosa Smile and go Ridete E pensa che io ancora non sono neppure riuscito a farlo partire Devi dire Smile and Go Smile and Go Ehi, eh, eh, ma dove vai? Chissà qual è il comando per farlo fermare Smile and Stop Si deve dire Smile and Stop oh. Ma ho visto che ogni tanto si fermano quando vogliono loro Certo Gli Smile and Go devono essere lasciati liberi di correre come vogliono Mi raccomando ragazzi Considerateli come i vostri migliori amici e vedrete che non vi tradiranno mai. Solo se raggiungerete il bracere insieme a loro potrete riaccenderlo. Con un sorriso io correrò con gli smile and go. Se c'è un amico io lo accarezzerò con lo smile and go. Saluta tutte le risposte impossibili. Lui ti Cristoforo Colombo, forse. 
Bravi ragazzi, ero certo che avreste fatto amicizia con i vostri Smile and Go, ma ora è il momento di lasciarci. Ma come? Tu non vieni con noi? Ve la caverete benissimo da soli. E poi... <ride> Sono troppo vecchio per tutta questa velocità. Non dimenticatevi che ieri ho compiuto 999 anni. Mille! Ci provi sempre, eh, Zamu? <ride> <ride> Ma come faremo a ridare energia al braciere quando lo avremo trovato? Ci sarà il libretto delle istruzioni? State tranquilli. Non esistono istruzioni. Se i vostri Smile and Go saranno felici, non avrete problemi. Restate tutti insieme ai vostri Smile and Go e sono certo che una volta davanti al braciere i dubbi spariranno. Ciao, Giamu. Ti voglio tanto bene. Anch'io, piccola. E ora andate. Il futuro di stravaganzia è nelle vostre mani e nella velocità degli Smile and Go. Bellissimo discorso! No! Se non avessi dimenticato come si fa, mi commuoverei anch'io. <ride> Vedo che anche voi avete incontrato gli Smile and Go. Nel tuo palazzo ci deve essere stata una fuga di notizie. Già, e tu sei un vero esperto di fughe, vero, Giamo? E sta buono! Mica no! Ma sei sicuro che queste bestiacce saranno in grado di raggiungere il bracere? Chiedilo a Giamo! L'idea me l'ha suggerita lui. <ride> Smith, all'attacco! Oh, oh. Mi ha preso per un cane da guardia. E voi? Cercate di imparare in fretta a domare questi cosi. O saranno guai per voi e per loro. <ride> Sono bravissimo! <ride> allora, che c'è da ridere tanto? Venite a darmi una mano piuttosto. Spero che il soggiorno sia di tuo gradimento. Purtroppo... Questo hotel è sprovvisto di servizio in camera, per cui... Arrangiati! <ride> e adesso a noi. Anche se fino ad ora avete dimostrato di valere meno della suola delle mie scarpe, voglio fidarmi ancora di voi. Raggiungete quei quattro e impeditegli di ridare energia al bracere bifuoco! Ma è sicuro che ce la faremo? Questi smile and go Pensa sono... meno e agisci. Il segreto che ci ha gentilmente svelato Jamu si è rivelato esatto. Questi animali sono i più veloci che abbia mai visto. Lasciate fare a loro e arriverete in un lampo. Siri! Eh? Ma come li lascia andare da soli? Davvero si fida di loro? Sì, bravo. Mi fido come di un serpente a sonagli. Li seguiremo in modo discreto. E con quale mezzo, scusi? Con quello che costruirai tu! Oh. Oh che bel porcello vive dentro al mio castello Oh che bel porcello vive dentro al mio castello Oh che bel porcello Ehi, hey, aspettate, il mio smile and go si è fermato Dai, bello Yars, non ricordi quello che ha detto Jamu? Bisogna lasciarli liberi di fare ciò che vogliono Fermiamoci a riposare <ride> Al mio piacciono le barzellette Ho voglia di correre Vado a perlustrare la pista A dopo Smile and go E grazie all'aerodinamica E alle correnti ascensionali Questo maiale plano ci porterà ovunque vorremo Maiale plano? Meganò plano Vorrai dire Ah sì 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 re mi ero sbagliato e allora attento a non sbagliarti più quando lo guiderai. Andiamo! Jamu, mi raccomando, per qualsiasi cosa, suona il campanello. <ride> Partenza! Via, liberi e belli! Puffete, se ne sono andati, vieni ad aiutarmi. E poi l'altro dice, ehi fantasma formaggino, vieni qui che ti spalmo sul panino. <ride> Ma cosa ridi? È vecchissima questa barzelletta. No, no Vess, che ci fai qui? Ma che scarsa fantasia, vi battiamo e arriviamo prima di voi al bracere di fuoco, è ovvio no? Questo è tutto da vedere, smile and go! Ah, ma allora si dice smile and go!
Cosmo Cosmaelengo. Non preoccuparti, stai andando benissimo, sì! Hai visto, Tony Cosmaelengo, come va a parte? Tu sembri inchiodato a terra! E vai, su, su! Sembra che tu abbia visto un fantasma! Peggio! Ho visto una Dai, Chilli, Nino e Norbes! E i loro smile and go! Anche loro hanno degli smile and go! Ma questo significa solo che... Che hanno intenzione di arrivare prima di noi al bracciare per impedirci di portare a termine la missione di Jamu! Oh. Maledizione! Non si dicono le parolacce! Non è una parolaccia! Sta calmo o non ti racconterò di Nadai! Nadai, c'era anche lei! Sì, e mi ha inseguito! Ma poi i nostri smile and go si sono fermati Il mio è ripartito e il suo no Strano, chissà che cosa gli avrà detto In effetti è strano Sembra che gli smile and go capiscano quello che gli si dice Io al mio gli dico solo cose belle <ride> E lui non si ferma mai Muoviti puffete, non c'è tempo da perdere Ehi, hey, io studio per diventare un mago Non uno scassinatore Ma... Oh. Ah. Ah. Brava, Puffete! Ma adesso viene la parte peggiore. Dobbiamo avvertire i nostri amici del pericolo che stanno correndo. È, è vero, ma noi siamo qui e, e, e loro sono là. Brava, Puffete! Per essere una zucca sei intelligentissima. Ci vorrebbe... Ma sì, il teletrasporto! Sì, il teletrasporto. Ma cosa mi fai dire? Il teletrasporto non esiste! Eppure sul mio libro, 101 trucchi dei maghi famosi, c'era anche la formula del teletrasporto! E tu? Te la ricordi, non è vero? Non lo so, dovrei concentrarmi! Provaci! È tutto nelle tue mani e nella tua memoria! Allora, te la sei ricordata? Ehi, hey, un momento! Sono mago soltanto da un giorno! Guardate! Eccoli là! Avanti, amici! Non c'è bisogno di dirlo! Smile and go! Oh, chi si rivede? I bambacci di Megano! Bambaccio a chi? Non a te, no, dai! Al massimo tu sei... una... baboccia! Sembra voglia agganciarsi al tuo smile and go! Ho capito! Il mio smile and go vuole aiutare il tuo! Sarà il suo... fratellone, forse! Eh? No, no, tieniti forte! Smile and go! Ma ti sembra questo il momento per una barzelletta? Dopo! Su, bravo, amico mio! Andiamo! Non perdiamoci con i perdenti! Smile and go! Lo sapevo che dovevo mollarti là, mi rallenti e loro ci stanno raggiungendo! E adesso che cosa fate? Ripartite subito o più svelti! E l'ordino! Eh? Ehi hey, amici, ci vediamo al bracere! <ride> Guarda, il ponte! Dopo, Nedem! Adesso pensiamo a Nanna! Smile and go! Sei al sicuro, piccolina! Ma tu non eri venuto con noi! Sì, lo so, ma Puffet ormai è diventata un vero mago! Il suo trucco del teletrasporto è riuscito! <ride> eh, devo ancora perfezionare l'apparizione! E adesso noi siamo bloccati qui! Mentre quei quattro chissà dove saranno ormai! Siamo fritti, Jamu, a meno che il teletrasporto di Puffete! Geniale! Ehi, genio! Ma non l'hai vista? L'ultima volta è riapparsa che sembrava un quadro cubista! Non fatevi spaventare dal fiume! Non è un oceano! Possiamo attraversarlo! Ma noi sappiamo nuotare! I nostri smile and go, no? Guardate qui! Anche un sasso può attraversare un fiume! E un sasso non sa nuotare! Ehi là! 
Cinque salti! Um, e comunque l'importante è essere tutti uniti e prendere molta velocità. Provateci! Siete pronti, amici? Sì! Allora, smile and go! Questa è la cosa più mitica della mia vita! Ciao! Ce l'abbiamo fatta! Sì, ragazzi! Ma ora sfrecciate fino al bracere! E adesso tocca a te e al tuo teletrasporto. Noi dobbiamo provarci! Ed ecco Smilz sbucare sul rettilineo d'arrivo! È in testa! È in testa! Oh, ancora uno sforzo! Ed ecco! È campione! Atterraggio perfetto! E voi che ci fate qui? Non l'hai oh. capito? Non si fidava di noi e ci ha seguito! E come potevo fidarmi di voi? Avete fallito di nuovo! Non è vero! Siamo arrivati per primi come ci avevi chiesto! Quasi primi! Ma come avete fatto a superarci? È stata una passeggiata! Spero vi sia piaciuta, perché la salita a Monterribile sarà il vostro ultimo viaggio! Ha! Lassù in cima si trova il bracere di fuoco. Fate attenzione ai guardialberi! Stanno dormendo da mille anni. Non credo che vogliano essere svegliati in malo modo. Non preoccuparti, Zamu! Sfrezzeremo silenziosi come piume! Smile and go! Smile and go! E cosa state aspettando voi? La bandiera a scacchi! Smile and go! Ti faccio vedere io! Oh, ma che modi! Come osi disturbare il mio sonno? Attaci vegetali! Vegetali a chi? Il bracciale di fuoco! Presto, raggiungiamolo! Eh, ma cos'è? Fermi, oh. dove scappate? Eravamo amici noi! Appunto, eravamo amici! Ah. No. Ah. E muoviti, stupido smile and go! È inutile, queste bestiacce fanno sempre... Arrangiatevi! Siete dei buoni a nulla! Serve una mano, ragazzi? No! Eh, cioè, eh sì! Non è il momento di scherzare! Ma no, dai, afferra la mia mano! Non ce la faccio! Questi cosi non vogliono più ripartire! Ragazzi, non sono dei cosi! Sono i vostri smile and go! E fino a che li tratterete così, non lamentatevi se non saranno dalla vostra parte! Sta dicendo che dovete trattarli con il rispetto e la gentilezza che si meritano. Senza di loro non sareste neppure arrivati fin qui. Hai detto bene, Shangri, saggia osservazione. Sì, Giamo ha ragione, siamo una squadra e dobbiamo essere uniti. Vi prego, amici, non abbandonateci proprio adesso. Provateci, provateci ora. Smile and go! <ride> Proprio io! Jamu, amici, potete perdonarci per quello che vi abbiamo fatto? Ma certo, Nadai! Ragazzi, non serve chiedere perdono. A tutti capita di perdere di vista la strada giusta. Ma l'importante è capire che con dei buoni compagni di viaggio si arriva sempre alla fine. È vero! E adesso che siamo tutti qui insieme ai nostri smile and go, vi aiuteremo a ridare energia al bracere! <ride> Meno 5, 4, 3, 2, 1. Addio, stravaganza! No! <ride> I 
Bracciane si è spento! La nostra terra sarà distrutta dalla glaciazione! Presto, Smith! Prepariamo l'esercito per l'invasione delle terre al di là del Grande Lago! Addio! Oh, oh, oh. Mi dispiace non potermi trattenere, ma il dominio del mondo mi aspetta! Ah! Se sentirete troppo freddo, fatemelo sapere! Vi manderò dei paraorecchie di lana! È tutta colpa nostra! Se non avessimo abboccato alle bugie di Megano, se fossimo rimasti amici! Ma siete di amici? Se... Guardate gli smile and go! Esatto, è il loro istinto. Guardate. Ecco, è lei. È l'energia cuor calore. Quella che poteva dare energia al bracere. Sì. Peccato averla scoperta troppo tardi. Forse non è tardi. Forse c'è ancora una speranza. Ragazzi, tornate dai vostri smile and go e dimostrate tutti insieme di essere una squadra di amici. Una squadra vincente. degli Smile and Go e dei ragazzi è un'energia incredibile superiore a quella della natura il calore dell'amicizia e dell'amore per gli animali c'è mo? dimmi piccola io voglio, voglio tornare a casa mia sì nanna ce ne torniamo tutti a casa È bellissima. Nulla potrebbe mai rovinare questa scena. No! Ma oh, sì, eh? Hai pensato di fare un po' di ginnastica? Ehi! No, 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 i miei braccioli non so nuotare! Proprio una giusta fine. Salvato da un porcello. Sono un porcello, non un bagnino!
Será 